ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദിലാണ് മുഹീദ് ഷെഹ്റുലി അള്ളാഹുവൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അമേരിക്ക പല നിലയിൽ ഇറാഖിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബോംബ് വർഷിച്ചെങ്കിലും മുഹീദ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മസ്ജിദും അതിൻ്റെ പരിസരവും യാതൊരു കേടുപാടുമില്ലാതെ മനോഹരമായി ആ വലിയ ദർഗ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ കുത്തബുല്ല ഖത്താബാണ് അവരുടെ ഹലറത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എത്തിക്കണമേ റബ്ബെ അവിടേക്ക് ആ ഒരു പറക്കത്തു കൊണ്ട് ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ എല്ലാ നിലയിലുള്ള വിജയവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും നൽകണമേ റബ്ബെ മുമിനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്ത് മാവൂനാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരല്പം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ സൂറത്ത് മാഴൂനായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നത് എന്താ മാഴൂൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മാഴൂൻ ഫലിമിസ്കീൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സൂറത്താണിത് അള്ളാഹു ആ സൂറത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വയംന ഊനൽ മാഊൻ അവർ മാഊനിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ആര് ആര് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ കളവാക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഓരോ അടയാളങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അവര് മാഊനിനെ തടഞ്ഞു വെക്കും എന്താ മാഴൂൻ മാഴൂൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരോപകാര വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് എന്താ പരോപകാര വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഏ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരോപകാര വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരോ പണക്കാരോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സഹായത്തിന് താൽക്കാലികമായി വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക മാവൂൺ എന്നറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൽവാസികളോട് നിങ്ങളാ വലിയ കത്തിയൊന്ന് തരുമോ നിങ്ങളാ കൈക്കോട്ടൊന്ന് തരുമോ നിങ്ങളുടെ ആ പിക്കാസ് ഒന്ന് തരുമോ നിങ്ങളാ മഴുവൊന്ന് തരുമോ ആ ഹാമർ ഒന്ന് തരുമോ ഇല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കലില്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ പണക്കാരോടും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ പണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവരോടും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആ വലിയ കയറുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തരുമോ ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വലിയ കോണില്ലേ ആ കോണി ഒന്ന് തരുമോ ഇല്ലേ ഏണില്ലേ അതൊന്ന് തരുമോ ഇങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി സഹായത്തിന് വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ത് പറയാ മാവൂൻ എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ ഇവിടെ അതില്ല തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈമാനില്ലാത്തതിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഉമ്മിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന് അള്ളാഹു വെച്ച പേര് മാഴൂൻ എന്നാണ് പരോപകാര വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ദീനാൻ ഇതൊക്കെയും ദീനാൻ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന് അള്ളാഹു പേര് വെച്ചത് അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനാണ് മുത്തുനബിയോ സഹാബികളോ ഒരുമിച്ചുകൂടി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണോ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളുടെ പേരുകൾ ആണോ അല്ല അദ്ദേഹബീബായ നബിയുടെ തീരുമാനമല്ല അത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൻ്റെ തീരുമാനമല്ല മഹാനായ മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ എന്താണ് പേര് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാ 
അപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ഒരു സൂറത്തിന് മാഴൂൻ എന്ന് പേര് വെക്കണം പരോപകാര വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ പേര് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അയൽവാസി വന്നിട്ട് നിങ്ങളാ ഹാമർ ഒന്ന് തരുവോ ഇല്ലേ ചുറ്റി ഒന്ന് തരുവോ നിങ്ങളാ കൈക്കോട്ടൊന്ന് തൽക്കാലം തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ വലിയ കാര്യത്തിൽ ആവേശത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ വന്ന് വാങ്ങിപ്പോവും വാങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ബോധം പറഞ്ഞോ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കണം ആ അതവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ തിരഞ്ഞു നോക്കി ഇവിടെ തിരഞ്ഞു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തടഞ്ഞു വെക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ ക്കുന്നവർ പ്രതിഫലത്തെ കളവാക്കുന്നവർ അവരുടെ അടയാളം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ ആ അടയാളം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അവര് യത്തീമുകളെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവന് യത്തീമുകളെ അവഗണിക്കുന്നവരാകും അനാഥരെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നവരാകുമല്ലോ മഹാദല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളൊക്കെ അനാഥരായി മാറുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മൾ ഉമ്മിനെ ചിന്തിക്കണം ബാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളുടെ വേദന എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഞാനും അനാഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചവരെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അവരെ അനാഥരെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെയോ വലാമിൽക്കീൻ സാധുക്കൾക്ക് അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അവർ അരെ ആഹ്ലത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആഹ്ലത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വല്ല ചെലവുണ്ടോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രേരി ചെലവില്ലാത്ത ഒരു പ്രേരണക്കൻ അവർ തയ്യാറാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെലവുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കലിന് അവരേതായാലും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെലവുമില്ല എന്നിട്ട് അതിന് പോലും ഒരു തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെന്തായാലും ഭക്ഷിപ്പിക്കൂല ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭക്ഷണം സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കൽ പുണ്യപ്പെട്ട അമലാൻ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കി തരുന്ന ഘടകമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നാൽ ആ പ്രതിഫലം കിട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ള സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും 